Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας να μας δώσετε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Ε, και να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις για εσά. Ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ε, όχι, ασχολούμαι part-time με τη μετάφραση. Δεν ήταν όνειρό μου. Εγώ μεταφράζω κόμιξ, οπότε το κάνω περισσότερο από ευχαρίστηση. Και πώς καταλήξατε στη μετάφραση των κόμιξ? Ε, μου άρεσαν πάντα από μικρός, με, με διασκέδαζαν, ε, ε, πάντα διασκεδάζω κάνοντας, ε, μεταφράζοντας τα κόμιξ. Και ποιο είναι αυτό που σας δίνει τη μεγαλύτερη χαρά όταν μεταφράζετε. Η χαρά της απόδοσης ε, του κειμένου και το ότι ανακαλύπτω πράγματα ε, τα οποία μου τα δίνει η εικόνα πολλές φορές και όχι ο λόγος. Ποια είναι τα κίνητρά σας για, όταν μεταφράζετε για τη μετάφραση. Τα κίνητρά μου δεν είναι σίγουρα οικονομικά γιατί ο χώρος αυτός δεν έχει α, πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και δεν πληρώνεσαι και πολύ. Ε, περισσότερο είναι προσωπικά, δηλαδή καθαρά ευχαρίστησης. Ωραία και πάνω σε αυτό. Ε, εκτός από τη μετάφραση ασχολείστε, γράφετε και εσείς ο ίδιος. Ε? Κάποιο κόμμα, κάπω το ξέρω, έχετε γράψει ήδη. Όχι, κάνω κριτικέ πάνω στο κόμμα. Κάνετε κριτικέ, ασχολείστε, ναι. δηλαδή ναι. είστε στον χώρο αυτό. Γράφω προλόγου, του προλόγου των βιβλίων των κόμμα του ε, γράφω. Ναι. Και ποια στοιχεία διακρίνουν κατά τη γνώμη σα έναν καλό μεταφραστή, ε, Στα κόμμα πάντα έτσι. Ε, πρέπει να μπεις στο ρόλο του χαρακτήρα τον οποίο μεταφράζεις. Οπότε ε, η απόδοση του ρόλου του χαρακτήρα και των, ή των χαρακτήρων μέσα σε ένα κόμικ, μέσα σε μια ιστορία, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Και το layout και η συλλειδοποίηση παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μετάφραση των κόμικ. Ε, υπάρχουν οι κανόνες τους, οπότε πρέπει να του σέβεσαι και εσύ ως μεταφραστής. Ναι. Ε, ως α, μεταφραστής, τι σχέση έχετε με τους δημιουργούς των κόμικ? Ε, προσωπική σχέση γνωρίζω αρκετούς. Ε, <coughs> συνήθως, ε, μεταφράζοντας έναν δημιουργό, ε, αποκτάς και μια διαφορετική σχέση μαζί του, δηλαδή σε μια η δεύτερη φωνή του. Σα έχει επηρεάσει Η καθώς. κρυφή φωνή του, ίσω. Ναι. Πώ σα επηρεάζει αυτό στη μετάφραση, Δηλαδή αυτό ακριβώ σα έχει βοηθήσει, σα περιορίζει, ίσω. Ε, αν το γνωρίζω προσωπικά, μου είναι πιο εύκολο. Αν ε, δεν ε, το γνωρίζω προσωπικά, πρέπει να διαβάσω γι' αυτό, να τον μελετήσω, να μελετήσω άλλα του έργα. Ε, να προσπαθήσω δηλαδή να μπω στην, ε, στο δημιουργικό του πνεύμα τόσο το εικονικό σου και το λεκτικό. Ωραία. Ε, ποια είναι τα πραγματολογικά στοιχεία που δεν μεταφράζονται λοιπόν στα κόμικ. Πραγματολογικά στοιχεία με ποια έννοια. Δηλαδή, ε, ποιο να πούμε, τι δεν μεταφράζεται. Η δυσκολία μπορείς να βρεις στην μετάφραση του χιούμορ. Ε, της ατάκας. Διαφορετικά νομίζω ότι μεταφράζονται όλα. Άρα, η σχέση σας με τις γλώσσες που μεταφράζετε, ποια είναι, δηλαδή με την Ιταλική γλώσσα, ποια είναι η σχέση σας. Η σχέση μου είναι ε, σχέση αγάπης αλλά και επιβίωσης. Ναι, επειδή δουλεύω, διδάσκω. Τι ρόλο παίζει ο κοινωνικός και πολιτισμικός χώρος της χώρας μας, έτσι όπως αναπεί, ε, για τη μετάφραση των κόμικ. Ε, νομίζω ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν πάρα πολύ κόμιξ σε σχέση με άλλους λαούς σε άλλες χώρες όπως οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι ε, διαβάζουμε λιγότερο κόμιξ. Γενικά διαβάζουμε λίγα βιβλία, οπότε κατ' επέκταση διαβάζουμε, δεν διαβάζουμε και κόμιξ. Ε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως, πάνω σε αυτό το θέμα. Και θεωρείτε απαραίτητη την επιμέλεια στη μετάφραση. Ναι, πάντα ένα δεύτερο μάτι είναι σίγουρα 
κρίσιμο. Πνευματικά δικαιώματα στα κόμικ. Ε, οι μεταφραστέ. Ακριβώ. Ναι. Ε, πολύ λίγα πράγματα. Ναι, πολύ λίγα πράγματα και, γιατί και η εκδοτική οίκη ε, δεν είναι. Ειδικά αυτοί που ε, παράγουν κόμικ, ε, εκδίδουν κόμικ, ε, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση οικονομική. Οπότε ε, υπάρχει δυσκολία πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εγώ έτσι κι το κάνω από ευχαρίστηση. Ωστόσο, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Γενικά της μετάφρασης. Ε, από ό,τι γνωρίζω, γιατί δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά το χώρο, υπάρχουν προβλήματα πολλά. Ε, ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Και βελτιώνονται τα πράγματα μόνο όταν ο κόσμος διαβάζει και ενδιαφέρεται, οπότε η εκδοτική εκεί πουλάν και όταν ε, πουλάν μπορούν να πληρώσουν και τους μεταφραστές και να είναι συνεπεί σε όλα τους τα... Και κλείνοντας, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για κάποιον που ξεκινάει τώρα την σταδιοδρομία του ως μεταφραστής. Ε, εντάξει, είναι ένα ωραίο ε, ταξίδι η μετάφραση. Ε, η μετάφραση όμως χρειάζεται πάρα πολύ ψάξιμο. Ε, ποιον μεταφράζεις, τι μεταφράζεις, πώς πρέπει να το μεταφράσεις. Πολύ ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.